आज के मेयर तुम्हारे जेटा पढ़ा से टपिकटार नाम समवर्तन ये अमाध्यम अनुमान ही एक अंश तुम्हारे आगे हमें अमाध्यम अनुमान भाग कर ही दिए आवर्तन विवर्तन और समवर्तन तो आगे क्लसगुल आवर्तन विवर्तन आलोचना कर दिए आज के तुम्हारे समवर्तन नहीं पढ़ा आलोचना करब आगे जे दो दिन हमें आवर्तन और विवर्तन नहीं पढ़िए वो नियमगुल मुखस्त कर ले तब तुम्हारा करते आवर्तन चारटे नियम तुम्हारे मन आ चारे नियम की कि छो आवर्तने जे उद्देश्य विधेय है सिद्धान गए सिद्धान गए आश्रय वाक्य विधेय सिद्धान उद्देश्य है आश्रय वाक्य मन परिवर्तन होना तपर तुम्हारे जे पद चार नम्बर की छो जे पद आश्रय वाक्य व्याप है सिद्धान व्याप है ना यो आवर्तने नियम विवर्तन की छो जे आश्रय वाक्य उद्देश्य सिद्धान उद्देश्य है आश्रय वाक्य जेटा विधेय से बिुद्ध पद सिद्धान विधेय है गुण परिवर्तन है और परिमाण एक थे छो आवर्तन और विवर्तन नियम ये चारटे चारटे नियम तुम्हारे सब मन रखले तब समन करते समिवर्तन हे आवर्तन और विवर्तन जौथ प्रयोग जदि आवर्तन और विवर्तन ना जान समन करते पर से जो आवर्तन और विवर्तन खूब भलोक शिखे ने तब समन समन हल ये बोल आवर्तन और विवर्तन जुग्म प्रयोग जे हमें लिखे देखो समन हल आवर्तन और विवर्तन जुग्म प्रयोग मैं एकत्रित ये समन करा कर एकत्रित करा जख एक तुम्हें वचन दिए देवे से वचनटा के आगे विवर्तन करते हैं विवर्तन कर तरह से आवर्तन करते आवर्तन कर तर आर विवर्तन करते मैंने कि समवर्तन करते गले प्रक्रिया अनुसरण करते हल आगे विवर्तन तरपर आवर्तन तरपर विवर्तन यही हे फर्मूला एबार तुम्हारे जो बला समन क्यों करते हैं माथाय रखते हैं जो मूल वचन थे से वाक्य दिए दीते वाक्य तेल तुम्हारे वचने ट्रांसफार करते हैं पढ़े से वचनटा के आगे विवर्तन करवर्तन कर तर से विवर्तित वचनटा आगे आवर्तन करते तरह से आवर्तित रूपटा के आरोप विवर्तन करते हैं देखो हमें ये नियम का दिल से अनुजाई तुम्हारे यही आईओ य चारटे वचने समवर्तित रूपगल देखा ये एक बचन नहीं सकल शिशु है सरल एट एक ए बचन सकल शिशु है सर एट एक बचन हमें वाक्य दिन एक बारे बचने लिखे एबार जख आगे किवर्तन करते तरपर आवर्तन करते तरपर विवर्तन करते एबार देखो ये सकल शिशु है सरल ये बचन टाइम लिखे ये जो विवर्तन करी तो आगे तुम्हारे परिमाण एक थकते हैं तै तो सेमाण जेत सामग्रिक आटा के तुम्हारे परिमाण के पालटाते पर गुण परिवर्तन करते तर मे एटे हयटा के नय करते और सामग्रिक रखते गले कि जेहेतु नय आज वोटा कि वचन करते आर्थ इ तेल को शिशु नय और सरल रही है विधेयते वो बिुद्ध पद करते हैं असरल कर निल वाक्य तरह के विवर्तन कर निल मूल वचनटा एर पशे लिखे विवर्तन प्रथम जो वचन देखे विवर्तन लिखते हैं तपे जेटा पेलम विवर्तन कर वचनटा एखे विवर्तित लिखते हैं ना कारण कि आरो तो स्टेपिंग आज एट तो कमप्लीट हो गो ना ये एखे क्योंकि विवर्तन लिखे ना शुद्ध जो विवर्तन थकतो तुम्हारे एटार पर विवर्तन लिखते हतो क्या एक समवर्तन करवर्तन पर जो आो स्टेप आज एखे क्योंकि विवर्तित लिखे ना लिखे कि आर एटे आवर्तन करते हैं से जन एखानटा आवर्तन लिखे कारण इटा के बाद जेहतु हमें आवर्तित आर करब आवर्तन मान कि उद्देश्य के विधेय कर विधेय के उद्देश्य कर ये को शिशु नय सर एटी करते विधेयटा के उद्देश्य आनते हैं तै तो देखो हमें उद्देश्य थे विधेय थे उद्देश्य एने उद्देश्य थे विधेय नहीं गे इ बचने सरल आवर्तन है आप जानी तर मैं इ थे इते ही आसब हमें को शिशु नय असरल आई कर लो असरल व्यक्ति नय शिशु तेल आवर्तन हल एबार कि करब ये आर विवर्तन करते हैं से जो आर एखे आवर्तित लिखल ना लिखल कि विवर्तन मैं एखे शेष हो गो ना तो आरोप सिद्धान आसते हैं से करते विवर्तन करते हैं से लिखल विवर्तन 
ঠিক আছে এবার আমরা আবার এটাকে বিবর্তন করব পরে কি হবে এখানে আমরা অসরল পেয়ে গেছিলাম এই সেকেন্ড এই স্টেপটা আছে দেখো এই যে বচনের পরে যে স্টেপটা ছিল এখানে আমরা একটা অসরল পেয়ে গেছিলাম মানে বিবর্তনে একটা স্টেপ পেয়ে গেছি এবার এটাকে আমরা আবর্তন করে উদ্দেশ্য স্থানে নিয়ে এসেছি এই পারে আমরা যখন আবার বিবর্তন করব তখন কি হবে এই যে শিশুটা আছে এটাকে আমরা আবার বৃদ্ধ পদ পেয়ে যাব কি হবে সেটাকে এটা তো সামগ্রিক পদ আছে এই জন্য এটাকে সামগ্রিক বা সমগ্র জাতি পেয়ে গেলাম সকল অসরলটা তো অসরলই থাকলো ব্যক্তি নয়টাকে হয় করে দিলাম আর শিশুটার বিরুদ্ধ পদ অশিশু পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এইবার এটা বিবর্তন লিখব কারণ বিবর্তনীয় থেকে আর কোনো কিছু নেই এটাই শেষ এই জন্য এটা বিবর্তন ঠিক আছে তাহলে দেখো এই যে এইটা এ বচনে যদি সমবিবর্তন করো বলে তাহলে কি হবে এই যে সকল শিশু হয় সরল এটাকে সমবিবর্তন করলে হবে কি সকল অসরল ব্যক্তি হয় অশিশু এটাই হবে সমবিবর্তন কিন্তু এখানে তোমরা সমবিবর্তন কথাটা লিখবে না এভাবে লিখবে প্রথমে বিবর্ত বিবর্তনীয় তারপর আবর্তনীয় তারপর বিবর্তনীয় তারপর বিবর্তন এইভাবে লিখবে এখানে সমবিবর্তন লিখে দেবে না যেমন তারপরে যখন তোমরা সিদ্ধান্ত লিখবে তখন লিখবে এ বচনের সমবর্তিত রূপ হলো এ বচন এবার এটাকে আমি একবার এইভাবে লিখেছি তোমরা চাইলে এরকম করেও লিখতে পারো যে সকল শিশু হয় সরল এটাকে ইনভার্টেড কমার মধ্যে দিলে এরকম করে ইনভার্টেড কমা দিয়ে লিখলে যে এই বচনটির সমবর্তিত রূপ হলো এই সকল অসরল ব্যক্তি হয় অশিশু এটাও লিখে দিতে পারো আর যদি তোমাদের তাড়াতাড়ি করার ইচ্ছা হয় তাহলে এটাও লিখে দিতে পারো যে এ বচনের সমবর্তিত রূপ হলো এ বচন ঠিক আছে তবে এটা যদি লেখো তো আরও ভালো হয় যে সকল শিশু হয় সরল এই বচনটির সমবর্তিত রূপ হলো সকল অসরল ব্যক্তি হয় অশিশু কিন্তু লেখার সময় কিন্তু এটা খুব ভালো করে লিখতে হবে এই অ এর পরে তোমাদের আগের দিনও বলেছি এখনও বলছি যে অ এর পরে কিন্তু একটা হাইফেন দিয়ে সরল লিখবে এই অশিশুর পরেও কিন্তু একটা হাইফেন দিয়ে অশি শিশু লিখবে কেমন এই হচ্ছে সমবর্তিত রূপ এ বচনের আচ্ছা নেক্সট এবার ই বচন দেখো এই হচ্ছে ই বচন কোনো মানুষ নয় সুখী এটা একটা ই বচন নিয়েছি এটা ঠিক আবার সেই একই ফর্মুলা করতে হবে আগে বিবর্তন করতে হবে বিবর্তন করে কি হবে ই থেকে আমরা বিবর্তন এ পাই হ্যাঁ তো তাহলে কি এই সকল মানুষ এই হয় আর এটাকে কী করবো বিরুদ্ধ পথ অসুখী এটা আবার আবর্তন করতে হবে আবর্তন করলে কি হবে এটা উল্টে যাবে এবার এ বচনে আবর্তন কি হয় সরল আবর্তন হয় না তাই তো এ বচনের আবর সীমায়িত আবর্তন এই জন্য এ বচনকে আবর্তন করলে আমরা আই বচন পাব হ্যাঁ তো এই যে আই বচন করেছি আমরা এই সকল থেকে কোনো কোনো হয়েছে অসুখী আর অসুখী জীব আর হয়টাকে তো হয়ই রেখেছি আর মানুষ ঠিক আছে এই বচনে কিন্তু সরল আবর্তন এখানে হবে না তোমাদের বলে দিয়েছিলাম কোন 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 ক্ষেত্রে এ বচনে সরল আবর্তন হয় এটা তো সেই আওতায় পড়ে না সেই জন্য এ বচনের এটা সীমায়িত আবর্তনই করতে হবে তাহলে ই থেকে আমরা এতে এসেছি এই ই বচন যদি দেওয়া থাকে তাহলে ই থেকে বিবর্তন করলে আমরা এতে আসবো তারপর সেটাকে আবার আবর্তন করলে আমরা আইতে আসবো তারপর আই থেকে সেটার আবার বিবর্তন করতে হবে সেটা হবে কি আয়ের যদি আমরা আয় তো একটা সদর্থক বচন সেটাকে নমর্থকে নিয়ে গেলে আর আয় বিশেষ বচন কি হবে এটাও বিশেষ বচন হবে তাহলে ও বচন হবে এটা এই যে কোনো কোনো অসুখী জীব নয় অমানুষ এখানেও ঠিক তাই ওই একইভাবে লিখবে প্রথমে বিবর্তনীয় তারপর আবর্তনীয় তারপর বিবর্তনীয় অবিবর্তন আবার ঠিক ওই সিদ্ধান্ত কিন্তু একটা লিখতেই হবে হ্যাঁ এ কারণ এখানে তো বোঝা যাচ্ছে না কোনটা সমবর্তন এতগুলো স্টেপ করেছো কি করে বুঝবে সেই জন্য সিদ্ধান্ত একটা লিখতে হবে যে এই বচনের সমবর্তিত রূপ হচ্ছে ও বচন ঠিক আছে আর ঠিক ওরকম আমি আগেরটা যেমন বললাম ওরকমও করতে পারো যে কোনো মানুষ নয় সুখী এই বচনটা দিয়ে ইনভার্টেড কমা দিয়ে দিলে এরকম করে ইনভার্টেড কমা দিয়ে এর সমবর্তিত রূপ হলো এই কোনো কোনো অসুখী জীব হয় জীব নয় অমানুষ এটাকেও কিন্তু ইনভার্টেড কমাই দিয়ে দেবে এভাবেও লিখতে পারো ঠিক আছে এই হচ্ছে এ বচন আর ই বচন এবার আই বচনটা দেখো আবর্তনের সময় তোমরা তোমাদের দেখিয়েছিলাম তো যে ও বচনে আবর্তন সম্ভব নয় ঠিক আছে এবার দেখো আই বচনে সমবর্তিত রূপ দেখো কেমন আই বচন হচ্ছে কি কোনো কোনো বালক হয় চতুর এটা একটা আই বচন নিয়েছি এবার এটাকে বিবর্তনীয় লিখেছি এটাকে বিবর্তন করতে হবে তাই তো সব কটাই দেখো আগে বিবর্তন করেছি এটাও তাই করবো বিবর্তনীয় এটাকে বিবর্তন করলে কি হবে হওয়াটা নয় হয়ে যাবে তাই তো আর কি হবে এই আংশিক যেহেতু আংশিক কী হবে কোনো কোনো বালক নয় অচতুর এটা হলো এবার কি হলো এটা এ বচন আই থেকে ও বচন হয়ে গেল এবার কি করা পালা ছিল এই বিবর্তনের পরে কি লেখার কথা ছিল আবর্তনীয় লেখার কথা ছিল তাই তো কিন্তু এখানে কি আমরা আবর্তনীয় লিখতে পারবো কেন পারবো না পারবো না কারণ হচ্ছে এটা ও বচন আর তোমরা কি জানো ও বচনে আবর্তন সম্ভব নয় তাই তো তাহলে এখানে আমরা আবর্তনীয় এই যেখানটা আমাদের আবর্তনীয় লেখার কথা ছিল 
प्रत्येक स्टेपे देखो अवर्तन लेखा कथा चाहिए तो एखान एक लिखते पर कारण कि अवर्तन सम्भव ही ना सूतरा एखे कि लेखार दरकार नहीं शुदुम्र एटुकू को रखबे रेखे लिखे जेहेतु ओ बचने आवर्तन सम्भव नय एक कथाटा लिखे जेहेतु ओ बचने आवर्तन सम्भव नय तई बचने संवर्तन सम्भव नय कारण एखे तो स्टेप ही तो अटके गलो तईना एखे ओ बचने जो आवर्तन ना करते तेल परवर्ती स्टेप तईना यह आई बचने संवर्तन है ना ठीक है ये जदि को आई बचन दिए देटुकू कर प्रथम लिखे देवे ना जो आई बचने संवर्तन है ना यटुकू को देखिए देवे एखे आवर्तन कथा लिखबे ना यटुकु को तरपर यह कथा लिखे जेहेतु ओ बचने आवर्तन सम्भव नय तई बचने संवर्तन करा सम्भव नय ठीक है यटुकु लिखे एबार देखो ओ बचन ओ बचन हे उदाहरण जो नहीं बालक नय मेधावी एट एक ओवाचन एबारचन विवर्तन कर लेवर्तन लिखे विवर्तन कर ले आई बचन कारण ये गुण पाल्टे जाए हम नय आतु आए आंशिक से जो को बालक है ये मेधाविटार बिुद्ध पद कि अमेधावी इट आवर्तन हल अच्छा ये आर विवर्तन करते हैं को अमेधावी व्यक्ति है बालक ठीक है यह विवर्तन हो गल एबारे आवर्तन हो गल एटे आर विवर्तन करते हैं कि आये ओ है को अमेधावी व्यक्ति नय अबल ये ओ बचने संवर्तन तेल ओ बचने संवर्धित रूप की ओ बचन ठीक है एगुलो लिखते है आर वही आगे मत ही यो लिखते पर बालक नय मेधावी एर संवर्धित रूप हे को अमेधावी व्यक्ति नय अबल ठीक है यही हे संवर्तन तक देखते पे ए बचने जो संवर्तन करते हैं तेल ए थे ए बचन ए बचन इ बचन आई एर आई एवर्तित रूप है ना ओ एर संवर्तन ओ ये समवर्तन समवर्तन मान ही हम आवर्तन और विवर्तन जौथ प्रयास तुम्हारे भलोक करते गले कि आगे आवर्तन और विवर्तन करते जेगो तुम्हारे आगे क्लस से करिए आवर्तन विवर्तनगुल खूब भलोक करते हैं ना हमें क्योंकि है ना एबारे तुम्हारे आगे दिन दिए कि प्रश्न आस नियम कटा तो भलोक मुखस्त करते ही एकदम ये तुम्हारे आवर्तन थे हमें आगे दिन करिए दिए एकदम एखान आवर्तन नियम एट एकदम भलोक पढ़ते हैं कारण तुम्हारे जो लजिक जदि पढ़ते चाओ परीक्षा तो हमें बसिभाग क्षेत्र तुम्हारे हाथ चारटे बचन दिए दे चारटे बचन के आवर्तन करो विवर्तन करो आवर्तन विवर्तन करो यम दिए दे करते तो खूब ही भलो हाँ जो ठीक है तो पुरो नम्बर ही पा एचड़ाओ आसते प्रश्न आसते परे आवर्तन का बोले चारटे नियम लेख हाँ प्रश्न आसते परे तब वो प्रश्न आसुक ना आसुक तुम्हारा एवयड करो जी होना क्या वगलो क्योंकि मुखस्त रखते ही कारण आवर्तन नियम मन ना रखते पहले तो तुम्हारा आवर्तन विवर्तन को करते तैनाज आवर्तन चारटे नियम पर ही मन रखते हाँ कारण ये नियमगुलो जो जो कर आवर्तन विवर्तन संवर्तन जै करो ना क्या ये नियमगुल्लो क्योंकि परपर करते हैं प्रथम ही लक्ष्य रखते हैं जो उद्देश्य आज कि ना उद्देश्य जगह विधे वोटा विधेयर जगह आज कि ना तर गुण आना तपर पद व्यापा से सिद्धांत की व्याप होना नियमगुलो पर पर लक्ष्य रखते हैं तेल एट आवर्तन हल आवर्तन तुम्हारे देखे को आवर्तन सम्भव कि भाव सम्भव एट ठीक आ बचने कम निषेधमूलक आवर्तन एट टीका आसते परे जो ओ बचने निषेधमूलक आवर्तन सम्भव कि ना चार नम्बर प्रश्न आसते परे आ टीका आसते परे तरह ए बचने सरल आवर्तन सम्पर् टीका आसते परे चार नम्बर प्रश्न आसते परे और विवर्तने तुम्हारे ये नियम नियम भलोक पढ़ते हैं विवर्तने तुम्हारे विपरीत पद और बिुद्ध पदे पार्थक्य देखिए दिए एट खूब भलोक पढ़ते हैं विपरीत पद और बिुद्ध पद वस्तुगत विवर्तन एट खूब इम्पर्टैंट प्रश्न एक तुम्हारे चार नम्बरे आसे वस्तुगत विवर्तन मैं का बोले कि सम्भव कि ना ये आसे हाँ और तुम्हारे तो आगे दिन एक दिए किसान प्रश्न आसे 
আজকে মানে এই চ্যাপ্টারটা আজকে কমপ্লিট হয়ে গেল যার জন্য আমি আরেকবার করে তোমাদের রিভাইজ করে দিচ্ছি হ্যাঁ বাক্য থেকে বচনে পরিণত করতে দেবে আগে কখনোই তোমাদের বচন দিয়ে দেবে না বাক্যই দেবে হ্যাঁ এবার ওই বাক্য থেকে বচন করতে গিয়ে যদি তোমরা ভুল করে ফেলো তাহলে কিন্তু আবর্তন বিবর্তন কোনোটাই আর মানে করাটা পড়াও যায় না করাও তাই হবে সুতরাং বচনের নিয়মগুলো করে আগে বচন ভালো করে প্র্যাকটিস করতে থাকো হ্যাঁ না হলে কিন্তু কোনোটাই আর আবর্তন বিবর্তন করে কোনো লাভ হবে না ঠিক আছে বচনে আগে করতে হবে তারপর আবর্তন আর বিবর্তন করতে হবে এই যে বারবার করে বলে দিয়েছি আমি আগেও এখনও বলছি এই আবর্তন ও বিবর্তন করো বললে কিন্তু এরকম আলাদা আলাদা করে দেখিয়ে দিয়েছি তোমাদের এরকম আলাদা করেই করবে এই যে আবর্তন বিবর্তন এগুলো আলাদা আলাদা একসাথে কখনো কখনো স্টেপ জাম্প করবে না অর্থাৎ তোমরা বেশিরভাগ সময় করো কি এই যে লজিক্যাল ফর্মটা লিখে আগে একবার আবর্তন করে নিয়ে এটা না লিখে আবার এখান থেকে করো তাতে কি হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় এটার তোমরা বিবর্তন এটারই করে দিলে হুম সেই জন্য একটু কষ্ট হলেও দুবার করে করে লিখে করবে এটা হচ্ছে আবর্তন আর বিবর্তন আর যদি আবর্তনের বিবর্তন সেটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলাম আবর্তনের বিবর্তন করলে আগে বিব আবর্তন করবে সেটাকে আর দুবার করে লিখতে হবে না ওটাই আবর্তনের বিবর্তন করবে ওটার কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে এবার এই প্রশ্ন ভালো করে দেখে করবে ওটা আবর্তন আর বিবর্তন ছিল এটা আবর্তনের বিবর্তন এইটা দেখে কিন্তু করবে এটা ভীষণ ভুল করো তোমরা যার জন্য কিন্তু আমি বারবার করে বলছি এটা প্রশ্নটা দেখে ঠিকঠাক করে করবে আর তোমাদের তো এই যে বললাম এই লজিক ছাড়াও তোমাদের যে যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে সেগুলো আমি আগের দিনও বলে দিয়েছি হ্যাঁ তা ওগুলো তোমরা দেখে নিও কী কী প্রশ্ন আসতে পারে আর সমবিবর্তন থেকে কোনো আলাদা প্রশ্ন আসে না ওগুলো তোমাদের সবসময় লজিকে সলভ করতে দেয় আজকে যেটা করালাম আর কি সমবিবর্তন হ্যাঁ সমবিবর্তন কি বললে পরে শুধু ওইটুকুই বলতে হবে যে সমবিবর্তন হচ্ছে আবর্তন আর বিবর্তনের যুগ্ম প্রয়োগ হুম এটা কিন্তু এর আলাদা করে কোনো ডেফিনেশান নেই হ্যাঁ সে আমি যেটুকু লিখেছি না এই যে সমবিবর্তন এটাই লিখবে তোমরা যে আবর্তন আর বিবর্তনের যুগ্ম প্রয়োগই হচ্ছে সমবিবর্তন হ্যাঁ আর এটা এই প্রক্রিয়াটা অনুসরণ করতে গেলে আগে বিবর্তন করতে হয় তারপর আবর্তন করতে হয় তারপর আবার বিবর্তন করতে হয় আর কিছু লেখার দরকার নেই শুধু এইটুকুই লিখবে হুম আর সমবিবর্তন থেকে প্রশ্ন কিছু আসে না শুধু ওই বললাম লজিকই মানে তোমাদের ওই বচন দিয়ে দেবে সে তার বলবে যে এ সমবিবর্তন করো বা এ কয়েক কয়েকটা বচন দিয়ে দিলেও বলবে সমবিবর্তিত রূপ দেখাও এই যা কিন্তু যদি কখন প্রশ্ন আসে তাহলে সমবিবর্তনের টিকা আসবে এর এর বাইরে কিছু আসে সমবিবর্তনের টিকা যদি আসে তাহলে এই আমি যে কটা লিখেছি এই যে কাকে বলে তারপর কিভাবে করতে হয় এই যেগুলো লিখলাম হ্যাঁ তারপরে এই বচনগুলোর একটা একটা করে উদাহরণ দিয়ে দিয়ে মানে আজকে যেমন টপিকটা আমি পড়ালাম ঠিক সেরকম করে একটা করে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে দেবে তাহলে এই টিকা হয়ে যাবে এ বচনের একটা উদাহরণ দিয়ে দিলে ই বচনের একটা দিয়ে দিলে আই বচনের দেখিয়ে দিলে হয় না কেন ও বচনের দেখিয়ে দিলে এটা একটা টিকা হয়ে যাবে তাহলে চার নম্বরের একটা টিকা হয়ে গেল ঠিক আছে এই এই চার নম্বরেরই আসে আট নম্বরের টিকা আসে না এটা ঠিক আছে এই হচ্ছে সমবর্ত তাহলে তো তাহলে কি দেখতে পাচ্ছ যে যদি আমরা আবর্তন আর বিবর্তন ভালো করে শিখে যাই তাহলে সমবর্তন করতে আর কোনো প্রবলেম হবে না কারণ এটা নতুন কিছু প্রসেস তোমরা কিন্তু আজকে আমি তোমাদের শেখাইনি তাই তো ওই আবর্তন আর বিবর্তন ভালো করে করলেই এটা তোমরা পা পেরে যাবে এই এই হচ্ছে তোমাদের পুরো টপিকটা মানে অমাধ্যম অনুমানের যেটা আমি পড়ানো শুরু করেছিলাম দুদিন দুদিন তোমাদের ওই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে তৃতীয় দিন এই অমাধ্যম অনুমানের মধ্যে এইটুকুই তোমার করবে আগে তো তোমাদের বলেছি অন্তর অবর্তন তোমাদের এই চ্যাপ্টারে ছিল এই এই চ্যাপ্টারের মধ্যে কিন্তু এখন আর ওটা পড়ানো হয় না বলে ওটা নিয়ে আমি কিছু বললাম না ওটা পড়তেও হবে না তোমাদের ঠিক আছে এই হচ্ছে সমবিবর্তন যে তিনটে ভালো করে পড়ে রেখো এর পরের দিন তোমাদের আমি বচনের বিরোধিতা পড়াবো ঠিক আছে কিন্তু এইগুলো যেটুকু আমি পড়িয়েছি এগুলো একটু ভালো করে ফলো করো না হলে কিন্তু দিনের পর দিন তো আমি এগিয়েই যাবো এগুলো প্রথমত তোমাদের সাথে আমার দেখাও হচ্ছে না হ্যাঁ এইভাবে পড়াচ্ছি আমি আর তোমাদের আগের দিন কি বলেছিলাম একটা খাতা তৈরি করতে হুম খাতাগুলো কিন্তু মানে খাতাগুলো পরপর যদি টোকো তাহলে তোমাদেরই সুবিধা হবে পরের ক্লাসগুলো ইয়ে করো পরের ক্লাসগুলো ফলো করতে তোমাদেরই সুবিধা হবে না হলে এই মোবাইল দেখে দেখে এত পড়া সম্ভব না বুঝেছো সেই জন্য আর তোমার তোমার যদি বই কেনা হয়ে থাকে তাহলে তো খুবই ভালো কথা ওই বই দেখে দেখে একটু লজিক প্র্যাকটিস করো স্কুল খুললে আমি সব তোমাদের দেখে দেবো হুম কিন্তু এগুলো তোমরা প্লিজ খাতার মধ্যে একটু করে করে প্র্যাকটিস করো নাহলে এই মোবাইল দেখে দেখে কিন্তু সবটা সম্ভব নয় বারবার বলছি কারণ ক্লাস হচ্ছে না সামনাসামনি কিন্তু সব কাজ হচ্ছে না যতটা চেষ্টা বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি ততটা মানে আমি চেষ্টা করছি